İttihat ve Terakki İdaresi ile anlaşamadığı için İstanbul'dan ayrılıp Gebze'ye yerleşen Selahattin Bey'in karısı Fatma Hanım, Cennet-i Sar'da eski, büyük ve sessiz bir evde yalnız oturmaktadır. Fatma Hanım'ın hizmetini ve bütün işlerini Cüce Recep görmektedir. Çünkü Fatma Hanım yalnız başına yataktan kalkamaz ve yürüyemez haldedir. Üç torunu bir hafta kalmak üzere Fatma Hanım'ın yanına gelirler. En büyükleri Faruk, tarihçidir ve üniversitede doçenttir. Nilgün, üniversitede, Metin Lisede öğrencidir. Fatma Hanım, torunlarıyla beraber kocası Selahattin Bey'in mezarını ziyaret eder. Faruk, Gebze Kaymakamlığı'nın arşivinde araştırma yapar. Metin, arkadaşı Vedat'ı arayıp bulur ve onun grubu olan zengin çocuklarıyla gezip eğlenir. Gruptaki Ceylan'ı sevmektedir. Cüce Recep'in yeğeni Hasan, arkadaşlarıyla beraber geceleri yollara, duvarlara, sosyalizm, komünizm aleyhine yazılar yazar. O, Nilgün'ün çocukluk arkadaşıdır ve onu sevmektedir. Nilgün her sabah bir kitapla sahile gider, orada kitabını okur, denize girer. Dönüşte de Cumhuriyet gazetesi alır. Hasan, onun solcu olduğuna inanır ve bunu arkadaşlarına anlatır. Arkadaşları Nilgün'e ilgi duyduğu için Hasan'a kızarlar. Nilgün'ü cezalandırmayı kurarlar. Hasan bunu Nilgün'e haber vermek ister fakat o dinlemez ve Hasan'a pis faşist diye hakaret eder. Hasan da Nilgün'ü döver. Recep ile Eczacı Hanım Nilgün'ü eve götürürler. Eczacı Nilgün'ün hastaneye götürülmesini ister fakat o bunu kabul etmez. Üç kardeş ertesi gün İstanbul'a dönmeye karar verirler. Sabah kahvaltıdan sonra başı dönen, midesi bulunan Nilgün yatağa uzanır ve bir daha kalkamaz. Beyin kanamasından ölür. Büyük hanım yukarıda torunlarının vedalaşmak üzere gelmelerini beklemektedir. Hasan trene binerek cennet hisarından ayrılır.